Zdravím vás. Vítejte pri ďalšej pranomálnej hre. Dnes sa pozrieme na šatníkový rituál, alebo po anglicky známy aj ako The Closed Game. Táto hra je samozrejme taktiež nedoporučovaná, nakoľko sa jedná o jednu z tých viacej nebezpečných hier. Táto hra alebo rituál je teda považovaný za jeden z najviac strašidelných a najviac nebezpečných rituálov. Je to preto, že vyvolávame v podstate reálneho démona. Aby som bol presnejší, chceme ho uväzniť v našom šatníku. Nebezpečnosť tejto hry ale spočíva aj v tom, že nás démon pri našom neúspechu môže stiahnuť do nekonečnej Temnoty. Niečo ako Artorias v Abyse. Hashtag Dark Souls. Podľa toho, čo som našiel, by démon mohol byť tzv. Boogeyman, ktorého sme napríklad mohli vidieť aj vo filme Sinister. Unáša deti. Práve preto je táto hra mnohmi obľúbovaná tínedžermi alebo mladšími deťmi. Keď sme v potaz, že sa má skrývať v šatníku, tak vieme, že malé deti sa väčšinou boja takýchto priestorov, ako je šatník alebo miesto pod posteľou. Taktiež slovo boogeyman je zaujímavé tým, že boogie referuje ako synonymom slovu diabol a v staroanglickej literatúre je preložené ako horor alebo strašiak. Taký ten strašiak navraný. Jeho fyzický zjav sa mení od kultúry ku kultúre, avšak zvyčajne má tesáky alebo trápy. A obrovskú silu. A to pravdepodobne nie len fyzickú, ale ako už aj vieme, tak aj mentálnu, keďže nás dokáže doslova vtiahnuť do inej dimenzie. Pôvod tejto hry nie je známy, avšak objavilo sa na krípy pasta Vikia, no v septembri 2015 bola zmazaná a nikto nevie prečo. K tejto hre budeme potrebovať zo pár vecí. Ako je napríklad čatník a dosť veľký na to, aby sme sa do neho zmestili. Ďalej zápalky a náležitejší časť je odvaha. Ak máme všetky tieto veci pripravené, môžeme začať hru. Moja menšia úvaha je, že nikde som nenašiel, či sa môže používať baterka. Ale typujem, že asi nie je to možno nejaký hmm, predmet podvádzania. Videl som, že youtuberi sa nahrávajú kamerou na nočné videnie, ale pravdepodobne toto sa za podvádzanie nepovažuje, nakoľko si zaznávime prehrať až potom, keď sa dokončí rituál. A okrem toho ma napadli aj predmety, ktoré by sa dali zobrať dovnútra ako ochrana, čo už sú nejaké kríže, amulety, kamene, prípadne sol. Ale nie som si istý, či tieto veci by nezabranili démonovi zjaviť sa. Každopádne, ak mám všetko pripravené, počkáme na noc. Najlepšie je, je ak je v miestnosti, kde hráme úplná tma. A všetky elektronické zredenia sú stlmené. A aj keď to môže byť strašidelné, to ticho nám neskôr môže zachrániť život. Ako náhle padla noc, Otvárame šatník a vchádzame so zápalkami dovnútra. Zatiaľ ich ešte nezapadujeme, no majme ich po ruke a najlepšie jednu hneď v ruke. Zavrieme za sebou dvere, čakáme a počúvame približne 2 minúty. Počas nich musíme byť absolútne ticho. 
po dvoch minútach škrtneme zápalku. A ako plameň osvetluje vnútro šatníka, povieme Ukáž mi svetlo, alebo ma nechaj v temnote. Teraz prichádza najťažšia časť celého rituálu. Musíme počúvať. Teraz prichádza ten čas, kedy je ticho dôležité. Ak nepočujeme nič, všetko je v poriadku. Ak ale počujeme divné šepkanie, musíme okamžite zapáliť zápalku. V tomto momente rozhodujú sekundy. Ak by sme nedokázali dostatočne rýchlo zapáliť zápalku, to, čo je v šatníku, nás vtiahne do temnoty a sme stratení. Je možné, že zápalka sa zapália sama od seba. V tomto prípade si môžeme byť taktiež istí, že zdialené priestor s inou entitou. Budeme ale rátať s tým, že sa nám podarilo zapáliť zápalku a je dôležité, aby nám nezhasla. Nech sa deje čokoľvek. Ak by náhodou zhasla, musíme okamžite zapáliť druhú. Nesmieme zostať bez tohto zdroja svetla kvôli ochrane. S takto zapálenou zápalkou vychádzame zo šatníka, zatvoríme dvere, aby démon neodnikol, no neobzeráme sa. Gratulujem. Váš šatník je práve posadnutý démonom a ako odmenu získame povinnosť vždy zasvietiť svetlo, keď otvárame dvere šatníka. Pamätajte, že pokiaľ zabudnete zasvietiť a otvoriť dvere, môže sa stať veľa vecí a myslím, že ani jedna z nich nie je vo váš prospech. Podľa mojej mienky je najlepšie zamknúť šatník, omotať ho reťazov, natrieť nepretinknutelným vodiodolným lakom, prípadne ho dať do obrovskej kovej k bedne a nechať ho utopiť niekde na dne rieky. Ospravedlňujem sa životné prostredie. A mohli by sme sa taktiež pokúsiť ho spáliť. Avšak nie som si istý, či spálením zabijeme, zničíme, vyženieme démona, alebo ho len necháme uniknúť, keďže sme zničili jeho schránku. Najlepšie riešenie bude túto hru nehrať a zostať len pri počúvaní tohto videa, prípadne čítanie článkov o tejto hre. Ak nechceme mať nočné mori a neutichajú si strach, zabudol som zmieniť, že ak náhodou zabudneme zavrieť dvere šatníka v noci, môžeme vidieť, ako nás neho pozorujú dve žiarivé oči. Možno bude predsa len dobré nasypať tú soľ okolo šatníka. Dobrú noc.